ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋಲ್ ಪ್ರೀ ಬೀಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನೋ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡಗಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೊರಹೊರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಮೇಲೆನೆ ಹೊರಹೊರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕದ ಮೇಲೆನೆ ಹೊರಹೊರಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೈಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿ ಆದ್ರು ಈ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅರಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅರಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತರದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ನ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜುಲೈ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದಾ ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಉಚಿತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇವಾಗ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ವಯಾಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವೋಟರ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಯಾ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ರಾಮ್ಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಐದು ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರಿಕಿಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಪಲ್ಲಿಕರನ್ನೈ ಮಾರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಚಾವರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಿಚಾವರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಖ್ಯ ಸಾಗರ ಇದಿರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಾ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಕಾರಿಕಿಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಕರಣೈ ಮಾರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಪೀಚಾವರಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಯ ಸಾಗರ್ ಇರೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಾ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಮಿಜೋರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏಟೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಟ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ರಾಮ್ಸೈಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಯು ಕೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಾಮ್ಸೈಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕೆದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೋಲ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಮ್ಸೈಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ರಾಮ್ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆನ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆನ್ ವೆಟ್ ವೀಟ್
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಮಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪಾತ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ರಷ್ಯಾ ಲೀವ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಟು ಲೀವ್ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಆರು ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಯು ಎಸ್ ಯುರೋಪ್ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆನಡಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಪವರ್ ಗೆ ಬಂದ್ರು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೀನ್ ಅವಂಗ್ ಹ್ಯಾಲಾಂಗ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಯನ್ಮಾರಿನ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತ ಅಂಗ್ ಶಾನ್ ಶೋ ಕಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೆವರಲ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ದಂಗೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈಟ್ ಬಿ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಟುನೇಷಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅರಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಮೊನಾರ್ಕಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯರಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ತುಣೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಕಿಚ್ಚು ಇಡೀ ಅರಬ್ ಇಡೀ ಅರಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುನಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಪೀಪಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆವರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಥನಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಜುಂಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋ ಜಿ ಮಿ ಕೋ ಜಿ ಮಿ ಇವರು ಐವತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಟರ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಜುಲೈ ಎರ
ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊಟಬಾಯನ್ನು ಯಾವ ತರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೊಲ ಮೊರಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಏನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ರೀಸನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದವರು ಇದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಈಗ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ನೇಷನ್ಸ್ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ನೀವು ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತರ್ತೀನಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಶಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಕೆನಡಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯು ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜುಂಟಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಂಟಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇವರು ಕೋಪನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಸಿಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಜನರಲ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನಿವೇ ನಮ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದವ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ನೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಲೋನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಲೋನ್ ಗೆ ಕಟ್ತಿರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಇವು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಉದಯ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಡೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲಾಭ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ್ನು ಏನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾವೇ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹದಿಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫೋಕಸ್ ನ ತುಂಬಾ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರಾನೇ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಪೀರಾಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಥವಾ ಪೀರಾಡಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ರಿಟೇಲ್ ಪವರ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೀರಾಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಕೋರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಈ ತರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪವರ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗೇನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮುನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಎಐ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗಿರುವ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಪವರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತರ ಏನ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಏನು ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ತರದ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ 
ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಮುಗದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ವೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆ ತರದ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈವ್ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈವ್ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಾನ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಟೆರಿಟಿಯಲ್ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ ಅವರು ಒನ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮತ್ತೆ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣದ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ವರ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಸ್ಟೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆರಿಸ್ಟೈಲ್ ಕವರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಫರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಫರಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೈ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಟೆರಿಸ್ಟೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಕ್ ನೋಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ವೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್